ഇന്ന് നമുക്കൊരു കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് അല്ല ഇത് കുറച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന കട്ട്ലെറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീകിയെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ബട്ടറിൽ മൈദ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം മൈദ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഞാനൊരു വൈറ്റ് സോസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു വൈറ്റ് സോസാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുറുകിയ വൈറ്റ് സോസിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാല പൊടിയെല്ലാം വൈറ്റ് സോസിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മസാല പൊടികളെല്ലാം വൈറ്റ് സോസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി എരുന്നത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബീൻസ് അതേപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചെടുത്തത് ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കവും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് വെന്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഈ ഒരു മസാലയിലും ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനൊരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഒരു വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റിൽ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഒരു മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മസാലയേക്കാൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലറ്റ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി കയ്യിൽ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തടവ അതിനുശേഷം ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മസാല കൊണ്ടും കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഉൾഭാഗമൊന്നും തീരെ വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുറം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി ഈ ഒരു സേമിയ മാത്രം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി ഈ ഒരു സേമിയം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടും എന്നാൽ പുറമെ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ആണിത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്